No hay nada mejor que viajar con mis Skechers Sleepings manos libres, únicas que permite ponértelas y sacártelas sin necesidad de agacharte, ideales para embarcar de manera rápida. Descubre la última innovación de Skechers Sleepings manos libres. Muy buenas noches Red Goleras, Red Goleros, como todos, como todas, con la tristeza de la eliminación de Chile de Copa América en primera fase. Esto por encargo de Skechers Sleepings, la primera zapatilla a manos libres, la máxima innovación de Skechers y por supuesto de nuestros amigos de Barraca de Fierro 6 Aguirre, que está en el paradero 14, pero también está ahora en www.jizaguirre.cl. Compra online. Chile se va con dos empates y una derrota, la que se pensaba que podía tener frente a Argentina, que pudo haber sido perfectamente un empate, pero no lo fue. Se va sin goles. No me acuerdo la cantidad de años, pero es prácticamente histórico. Chile eliminado y sin goles, sin convertir. No nos engañemos. Está bien. Los arbitrajes dejan mucho que desear en esta Copa América. Para peor, de la Conmebol... Le toca hacer este evento en Estados Unidos justo en el momento en que estamos presenciando la Eurocopa. ¿Qué distancia hay entre la organización, pero además entre la aplicación de la tecnología nueva, el VAR, que estaba para zanjar problemas? En el minuto 4, en una reanudación de tiro de esquina, no estando el balón en juego, un atacante de blanco golpea con el codo en la cara del jugador de rojo y azul lo que se configura como conducta violenta y, por ende, tarjeta roja. El árbitro, ante esta acción, no toma ninguna sanción disciplinaria. El VAR, en su chequeo protocolar, utilizando ángulos y velocidades, no logra identificar la conducta violenta y confirman incorrectamente la decisión de campo. Yo, sinceramente, ni voy a despedazar a la selección, ni tampoco me voy a quedar con lo que dice el ayudante técnico, Queríamos tener una gran participación acá, queríamos llegar eh, a lo máximo, hasta el final. Eso es lo que queríamos. Entonces, este, y en este momento, por supuesto, estamos tristes, eh, nos duele esto a todos, pero también somos conscientes que a partir de cosas muy buenas que se vieron hoy, está la construcción de de resultados mejores en un futuro. Creo que falta muchísimo y hay mucho que trabajar, pero tampoco me escondería en lo que fueron los arbitrajes. Yo los haría a un lado, efectivamente, a Chile con Argentina, todo el mundo ya lo comenta. Y acá, cuidado, cierto, se jugó y es difícil analizar un partido así. Desde el minuto 23 prácticamente, con uno menos frente a un equipo muy potente en lo físico, muy malo técnicamente, eh, que también podría reclamar por el arbitraje. Sinceramente, lo que pasó con Arias en la salida ahí era penal y expulsión. Entonces, yo creo que el arbitraje sí. Eh, lo del primer minuto también podría haber condicionado el partido en favor de Chile. Y uno nunca lo va a saber. Por eso no es bueno que nos quedemos pegados en eso. Primero quiero invitarlos a escuchar a Mauricio Isla. Para mí, si no el mejor... Uno de los puntos más altos de Chile hoy. Lo que puso Isla es lo que hay que poner en una Copa América y en una competición de alto rendimiento. Primero no voy a referir nada al árbitro, eh, más al partido. Creo que era un partido difícil, un eh, partido diferente a lo que habíamos jugado los dos anteriores, con un equipo potente, un equipo muy rápido. Con uno menos también se hace muy difícil, pero bueno, es que las ganas, el espíritu que metimos, queríamos ganar, no se pudo, así que a seguir trabajando con humildad para, para superar. Enseguida pasó Maripán al cual muchos no le tenían fe, muchos no creían en él. Eh, este cambio sorprendió a muchos. Pablo Díaz no había jugado mal y, sin embargo, entra Maripán. Sabemos que tenemos que mejorar futbolísticamente, eh, no somos ajenos a eso, pero también sabemos que, que en dos partidos nos condicionó el arbitraje. Eh, no nos vamos contentos, estamos muy disgustados porque no nos gustan este tipo de situaciones y creo que tenemos que levantar la voz para que no nos vuelva a suceder. Para hacer una raya aquí, en la suma, digamos que 
lo defensivo es lo más rescatable de Chile, partiendo por la actuación de Claudio Bravo Soberbia en esta Copa América, que desgraciadamente no pudo estar, ya les voy a contar, eh, y siguiendo por la saga, donde entró uno y no lo hizo mal, lo hizo tal vez mejor que el otro. Eh, tenemos centrales y tenemos marcadores por las puntas, eh, lo de Isla hoy día fue soberbio. Sí, yo creo que se ocurre que es la última Copa América, en cuatro años más ya no, creo que no me va a dar, pero contento, lo, lo disfruto al máximo. Lo del de, de equipo creo que teníamos una meta bastante bonita por, por los partidos que habíamos jugado en marzo, los partidos amistosos. Eh, habíamos llegado de buena manera, eh, habíamos hecho hartos goles, eh, no pudimos concluir este, este campeonato así, pero como te dije anteriormente, creo que nos vamos tranquilos porque hicimos un partido difícil, complicado, de mucho físico. Y ahora nada, descansar, estar con la familia, cada uno de su grupo para llegar de la mejor forma que, que creo que es lo más importante que va a ser la clasificatoria. También habrá que decir que Rodrigo Echeverría, que de hecho se quedó al doping, es otro de los rescatables junto con Lichnowski, junto con lo de Bravo de nuevo, reitero, Isla. Eh, finalmente los más eh, avesados son los que siguen sacando la cara por Chile. Esa conclusión también es preocupante porque hay que seguir. Se viene el 5 de septiembre el partido en Buenos Aires contra Argentina. Se viene el 12 contra Bolivia en eh, Santiago, 12 de septiembre, y ya no hay más excusas. Ya lo que dijo Sergio Santín, el ayudante técnico, no vale. Que dijo bien poco en realidad, porque habla bien, habla bonito, pero en realidad eh, no ahondó en la gran falencia de esta selección, que es generar posibilidades de peligro, ventaja numérica y eficacia de cara al arco. Lo de Claudio Bravo, que sorprendió a todo el mundo en eh, la lista de los 11 que lanzó Gareca, tiene que ver con su rodilla. Él no tiene un desgarro, él no tiene que operarse ni nada, pero sí tiene que descansar, tiene que reposar. Tiene un dolor ahí, entiendo que a la espalda también, y en el muslo derecho. Por tanto, no estaba al 100% para jugar y esa fue la razón que hizo que Gareca finalmente atendiendo además el profesionalismo del ex jugador del Betis, Manchester City, Fútbol Club Barcelona, por eso es lo que muestra también en la cancha, eh, no pudiera estar y darle paso a alguien que estuviera mejor, como Arias, que no lo hizo mal. Había también mucha preocupación por Arias y no lo hizo mal. Vamos con una más de Isla y una más de Maripán. ¿Cuánto duele esta eliminación? Sí, duele por diferentes cosas, porque se dieron diferentes, diferentes pasos, diferentes momentos de lo que pasó tema del árbitro, el tema del juego, eh, pero nada, pero lo que digo anteriormente, hay que tratar de sacarlo de la mejor forma para llegar mejor a la clasificación. Sí, totalmente injusto la situación de Eche, creo que la, la segunda María de Gabriel también no, no, no tiene sentido, hay otro tipo de faltas también con, con el Gaby Arias, creo que, que fueron muy eh, drásticos con nosotros, eh, no solo en este partido, eh, así que nos vamos... Hay que... Hay que trabajar muchísimo, mañana se reparten, se van y de verdad, yo no sé si llamarlo deuda, pero sí desafío para este cuerpo técnico. No hay gol y no hay generación de peligro. Una vez más, a los jugadores de mitad de cancha para arriba les cuesta muchísimo girar, les cuesta muchísimo la movilidad cuando los presionan y cuando los marcan fuerte. Y de ahí para adelante cuesta muchísimo ilvanar algo, dejar con posibilidad a tu punta como Edu Vargas, que Alexis llegue con alguna ocasión. La única que yo recuerdo es la que tuvo con Perú y que desgraciadamente malogró por falta de eficacia. Eso es lo que tiene que seguir trabajando Maripán y reforzar y continuar con lo que viene haciendo de la defensa hacia el medio campo. Echeverría no tiene que salir más, excepto que esté cansado como hoy. Es... Eh... Un equipo chileno que se va triste, dolido, lo entendemos. Este no es el objetivo. Ahora viene la hora de la verdad, Ricardo Gareca. Ahora te queremos ver y ahora queremos ver a un Chile competitivo, generador de problemas y convertidor de goles. Porque las clasificatorias no perdonan. A Estados Unidos, Canadá y México hay que llegar, no perdonan. A eso vino Gareca y esperamos que lo cumpla. Siempre por encargo de Sketchers Sleepings, la primera zapatilla manos libres, la única que hay en el mundo, la máxima innovación de Sketchers y barraca de fierros e Aguirre que tiene redes sociales con e Aguirre Fierros, que tiene www.jisaguirre.cl y donde tú puedes comprar ahora online. 
Hasta la próxima. Atención, Red Gol y que en otros mundos se quedan en Copa América hasta la final. Y de ahí a los Juegos Olímpicos. Chao. Mira qué lindo. Estamos en la nueva sucursal de Barraca de Fierro 6 Aguirre, donde en Cerrillos, en la Unión 8840, allá atrás, la caletera de Américo Vespucio, acá, la oficina de venta de Barraca de Fierro 6 Aguirre, que tiene, mira, un circuito espectacular, con todo lo que tú necesitas para tus proyectos. Lo pides hoy, lo tienes mañana. Despacho gratis en el Gran Santiago.